Kumusta sa lahat ng nanonood sa atin? Bali, dito sa video na ito, papaliwanag ko kung ano ba yung tinatawag natin na konsepto ng loss of exponent. So sa iba, tinatawag din siya as rules of exponent or properties of exponent. So bali, itong mga loss na to o properties o rules ay mga methods, techniques lang o formula na maaari makatulong sa atin sa pagsosolve ng uh, mga exponential problems or problems na merong kinlaman sa exponent. So yung unang-unang law na ipapakita ko sa inyo, ay yung tinatawag nating product rule or product law. So, ang sabi dito sa law na to is ko, ay kung meron daw tayong isang exponent o power na parehas yung base, kagayon to, parehas ay yung base nila. So, yung, and pinagmultiply natin itong dalawang power na to eto A na nakaris sa isang exponent N, meron din tayong isang uh, A na nakaris sa isang power M, Equal lang daw siya sa A, same base, A pa rin, A pa rin yung base, na nakaraise sa exponent na N plus M. So, ito, kung mapansin nyo, yung dalawang exponents, pinag plus lang natin. So, kinopya natin yung base dito, A, tapos yung exponent nya ay, ulitin ko, yung pinag-add natin, yung exponents na itong dalawang to. So, for example, meron tayong 2 cube na kamultiply sa 2 squared. Equal lang siya sa 2, diba? Kopya, same base sila. Parehas base nila ay 2. So, kopya yung base na 2. Erase natin sa power ng pag a natin yung 3 na exponent dito at 2 na exponent doon. So, 3 plus 2. So, equal siya sa 2 raised to the 5 the 5th power okay so ganun yung uh, sinasabi sa first law o first rule so, sa second naman so, kung meron tayong multiplication syempre meron din tayong division so pagka division ang ginagawa natin is ganito meron tayong a to the n divided by a to the m equal sya sa itong nasa exponent sa taas minus exponent sa baba. Okay? So, ito. So, equal siya sa a raised to the n minus m. Ulitin ko, exponent sa taas, minus exponent sa baba. So, kung, oh, kung, bab, uh, kung bibigyan ko kayo ng example, meron tayong 2 cube divided by 2 squared. Equal lang daw siya sa 2 raised to the exponent sa taas, 3, minus exponent sa baba, 2. Or, equal siya sa 2 to the 1. Okay? So, again, eh, pasay, uh, ibibigyan ko ng diin na parehas yung base nila. Parehas 2 yung base nila. Okay? So, yan yung sinasabi sa, sa second law. Punta naman tayo dun sa ikatlo. So, ano ba yung ikatlo? So, ikatlo naman, yung power mo, meron kang a na nakaraise sa m, sa n. And yung buong a to the n na yun, ay nakaraise pa ulit sa pang power, m. Rating ko, meron kang isang number a, siya yung base mo, na nakaraise sa isang power n, sa exponent n. At yung buong yun, yung buong a to the n nakaraise sa m. So, ang sagot daw doon, i, pag mumultiplyin mo, yung dalawang exponents multiply. So, ang sagot dyan ay a base a mo na nakaraise sa n times m. Sa example, meron tayong 2 squared nakaraise sa power ng uh, 3. Sa exponent na 3. So, ang sagot daw dyan ay yung base mo ay 2. I-raise mo siya sa pag mumultiply natin yung 2 and 3. So, 2 times 3. Okay? So, 2 times 3 ay equal sa 6. So, equal siya sa 2 raised to the 6. So, yan yung sinasabi sa ikatlong law. Okay? So, sana malinaw yan. Punta tayo sa susunod na law. Ang sabi naman dito sa susunod na law, so, para siyang multiplication. Diba? Pinagkaiba niya sa rule number 1 o sa law number 1, pinagmultiply natin yung dalawang magkaibang number 
Tapos in-erase natin sa isang exponent. So, sa mga kasong ganito, sa mga gantong cases, ang ginagawa natin ay dinidistribute natin yung exponent sa dalawang factors. Di ba? Ang tawag kasi, di ba? Sa multiplication, ang tawag natin si factors. So, si A at si B, mga factors sila, i-distribute daw natin si A, si N, sa dalawang factors sa to, A and B. So, ang magiging sagot ay A raised to the N times B raised to the N. So, example, meron tayong 2x naka-raise sa 5. So, ang sagot daw dyan ay itong 5 i-distribute natin sa dalawang to. So, mangyari dyan, itong 2 magkakamari siya ng exponent na 5 na nakamultiply siya sa x na may exponent na 5. Okay? So, ito yung sagot dito sa 2x raised to the 5 raised to the fifth power. So, yun yung pang-apat. So, meron pa sunod. Ano yung sunod? Ito naman, law na to, kumbaga, ay siya yung nagpapakita ng relationship ng exponent sa radicals. So, konektado sila. So, dito, mapansin nyo yung A na base natin, naka, naka-raise siya sa isang fraction. 1 over N. Pagkaganyan daw, nakarish siya sa 1 over n, ang sagot dyan ay the nth root nung a. So, for example, meron tayong 3 na nakarish sa 1 half. Equal daw siya sa square root diba? ng 3. So, itong 3, mapupunta siya sa loob ng radical. And yung 2 dito, siya yung magsasabi kung anong root yung kukunin. Another example, meron tayong 2 to the 1 third. Equal siya sa, again, itong 2 na to, papasok natin sa loob ng radical. So, sa loob ng radical, papasok natin si 2. And sa labas ng radical, yung root ay yung kung ano yung nasa baba ng fraction, to 3. So, ito daw equal sa, sa cube root of 2. Sana malinaw yan. So, punta naman tayo sa number, law number 6. Ito naman, nagpapakita siya kung anong gagawin natin. Ang nakis na sa mga kaso na negative yung exponent natin. So, ito yung ginagawa kung pag nasa taas, ibaba. Pag nasa baba, itaas. So, ano ibig sabihin doon? Halimbawa dito, a raised to the negative n. So, ang gagawin natin siya ay ibababa natin siya sa ibaba nung fraction line. At pagkatapos, gagawin natin positive yung exponent. So, for example, meron tayong 2 to the negative 1. Equal po siya sa, ilagay tayo ng fraction line dito. Equal siya sa 2. 2 to the 1. 1 over 2 to the 1. So, ang nangyari, ulit, ibinaba natin yung 2 raised to the to the 1. So, tinanggal natin yung pagiging negative ng exponent niya. So, and then, gin, ginawa natin siyang 1 over 2 to the 1. Okay. So, eh, paano naman kung nasa ibaba naman yung may negative exponent? Nasa ibaba ng fraction line. So, ang gagawin naman natin siya, pag nasa ibaba, eh, di itaas natin. Okay. So, ito, 1 over a to the negative n is equal daw sa a to the n. So, tinaas natin siya sa itaas ng fraction line, tapos, siya ay ginawa nating positive yung exponent. Parang uh, ganito. Example, 1 over 2 to the negative 2. So, gagawin, taas mo siya. Doon, mag, magiging siyang 2. Then, burahin mo yung pagiging negative nung exponent niya. Try natin. Magiging siyang 2. Okay? So, ganun yung ginagawa natin pag negative yung exponents. Bali, meron pa tayong rule number 7, rule number 8. So, dito, sa rule number 7, pinapakita niya lang kung ano mayayari kapag ang isang number ay nerase natin sa 1. So, any number daw, any base, any variable, kahit anong variable, kahit anong number yan, kahit anong expression, erase mo daw sa 1. Ang sagot ay yung number pa rin na yun o yung exponent uh, o yung variable na rin pa rin. 
Na kaya nga meron tayong a to the 1 ay equal sa a pa din. Kumbaga, sinulat mo siya, yung base niya, na wala ng exponent. Halimbawa, meron tayong 3 to the 1 equal siya sa, susulat natin yung base na walang exponent. 3 lang. Okay? Yun sinasabi sa law number 7. At ito, importante rin sa law number 7, tatandaan natin, na pag may nakita daw tayong number, kagaya nitong a, yung a na yan, wala siyang exponent. Pero, alam na natin, o understood yan, na may exponent siya na 1. Hindi lang natin isinusulat. Okay, so, importanteng concept din yan na kailangan natin matandaan and malaman. Na kapag isang number, isang variable, walang exponent, lagi yun, automatic yun. May exponent talaga siya na 1. Hindi lang natin isinusulat na para mas magandang tingnan. Okay? So, yun yun sinasabi sa law number 7. Sa law number 8 naman, sinasabi niya, eh, ano mangyayari kapag ang isang number naman ay nakarace sa 0? So, sabi, mangyayari daw, kapag isang number, kahit anong number or variable or expression, i-raise natin sa 0, ang sagot daw ay 1. Any number maliban sa 0. Importante, importante, hindi kasama yung 0. Okay? So, example, meron tayo example dito, 3 to the 0 daw ay equal sa 1. x to the 0 equal sa 1. 1 plus y, erase natin sa 0, equal sa 1. x over y, erase daw natin sa 0, ay 1 pa din. Okay? Pero yung 0, erase mo sa 0, hindi na siya 1. Not equal to 1. Ito po, ang 0 raised to the 0 ay tinatawag nating undefined. Para siyang 0 over 0, undefined. Ito rin, 0 raised to the 0 ay undefined din po. Okay? So, sana malinaw yun na itong rule number 8 o law number 8, any number, maliban sa 0, erase mo sa 0, 1 yung sagot. So maraming maraming salamat sa pakikinig at sana may natutunan kayo.